kummaline, aga ma mäletan väga palju. Mul on väga palju detaile meeles elamusi tundeid. Nad tulid alati öösel. Meie küüditamine, kui tuli, siis oli ju asi tuttav. Ikka sõduritega haarangaks ole. Tavaliselt tulid sisse suure kolkimise ja kärkimisega. Aga nad ei murdnud. Uksi ei lõhkunud haknaid. Nad ikkagi ootasid, et see eespalt lahti tehtaks. Ja loomulikult me tegime lahti ja tulid püssi mehed sisse. No, nende komme oli niimoodi. Tägi ka püss oli alati ees läks, no ütleme teise ruumi. Seda uksest minnes oli see püss ees ja tägi kohe niimoodi eks ole saab nagu mõlemas suunas. Kas kuskilt nagu kallale tungi on oodata ja... Aga nagu ei tuli läbi vaadatud ära, siis ei olnud enam midagi. Läbi otsimisel otsiti, mida seal otsiti, võtta meil midagi ei olnud otsida, eriti kuskil ei olnud see, kes kiiresti. Mida kaks sõdurit ja koer ja siis ohvitser oli üks. Ja ohvitser siis tõusis, ütles, et passi kontroll. Võtis passid ära ja siis ütles, et teid on määratud asumisele ja et kaks tundi aega panka asjad kokku. Nad võid kahe õubuse, kahe rõi õubuse koolid need ja siis meil isa oli hästi rahulik. Tema ütles meile, et ei ole midagi lapsed, küll seal ka elatakse, kus meid viiakse. Aarangu gruppi ohvitser võttis kas üks või kaks sõdurit kaasa ja läksid minu, siis seda või meie vanematud ja kõige vanematud Aleksandrat. Nemad olid siis vara kirku külas. Ja nii ka kuni nüüd ohvitser ära oli, oli see üks kummalisemaid elamusi, mis minul on üldse jätnud väga sügava jälje. Need sõdurid hetkega muutusid. Nüüd järele jäid paljalt sõduripossid, nagu seal talus toimetama meiega. Nad olid äkki kaasatundud, abivalmid, lahked. Nad tegid kõik, et meile kätte toimetada, mis veel vähegi tasuks võtta. Ja näiteks see oli vist üks lapse magamise põhukott, mille Tiina oli vist üheks puistanud, et kuhugi asju sisse panna. Ta ei olnud tavaline nagu kartulikoot või selline suur. Suurem oli. Ja tema ma sinna nüüd riide ja see meid ja toppis sisse. Ja aks see turbais siis võtab kõhe enda kõrvalt seina pealt selles oma peegli. Noh, annab, et pane sisse. Äkki mina kõrval vaatasin. Ja sõdur kumartab, tõstab selle peeglike sõüles. Tõmbab Tiina käest koti, topib ise peegli sinna sisse. Sõub mehelikult kõvasti koti suu kinni. Ja see läks niimoodi siis meile kaasa. Ja ise ütles ärge nutke tüdrukud, ka seal elavad inimesed. Aga enne kõik oli ta ise inimene. See on mul kindlasti esimene väga tähtis õppetund just selles, et ära otsusta inimese üle kergelt välise järgi. Ta võib kurjuse tööriist olla, aga kas ta siiski ka hingelt seda on? Nii ja siis laaditi koorma peale, noh, obusate peale. Me kõndsime maas, vanaema oli, ta oli kuulime üheks aastane, et tema istus siis reepeal ja esimese obuse peal, nii oma obuse peal. Ja sõitsime siis 
Vittu, ootte päälle. Rogi Jalmas oli äh, oma moodi päris huvitava. Nägime seda, kuidas siis kogu aeg toodi inimesi juurde. No, edasi pandi, pandi vagunisse. Mind sa turvettis kohe krahvas kuidagi niimoodi <laughs> riietest kinni ja viskas ne, <laughs> nagu selle ühe kotipampu, mis õue peal, auto peale roopis ja ma see ja käpp oli äh, ja maandusin ja püsti tausin siin, siis taipasin, et olen kõike ligane ja siis hain aru, et sõnniku ka haisab. Aga noh, äh, Ma poisile, kes loomade seas kasvanud, see nüüd ei olnud, teab, mis suur probleem. Olen tõinud kindlaks meie vagunis oli 41 hinge inimesed, kes toidu järel või, või, või vee järel käisid. Need lugesid ära, et vedori taga oli 52 vagunit. Ja siis naalid mõle vangud otsas ja sinna ja siis meie ja, ja siis oli ka Siliksaarte pere oli. oli no, meie oli selles suhtes, suhtes nagu paremas olgus, meil oli isa, aga nemad olid ainult, ainult noored lapsed sisuliselt. Päris tuttavaks nemad ei saime ainult Kaarna perega. No Silvi oli just noorem. Kuna nüüd nendel olid siis ka need pereliikmed, vähemalt kaks nooremat olid ikka veel päris lapsed. Karna Viljard on nelja aastat menust vanem, kui mina olin kaheksane, siis tema oli kaksteist. Ja vaat, temaga meil oli väga palju tegemist ühist. Peaaegu alati kinni panemisel jäi mingi pilu, natuke vähem, natuke rohkem. Mul on meelde jäänud, et nii palju kui ma vähegi jaksasin, mina kogu aeg seisin seal. Uks ees ja piilusin ühe silmaga pilust välja, vahetasin nad silma jälle ja kogu aeg jälgisin. Ja nüüd tihti peale villu oli ka. Tema oli juba suur poiss. Tema seisis mu selja taga. Ta oli väga sõbralik, vaikse, tasase jutuga, rahuliku jutuga, täpselt nagu ta isagi. Ja need hästi, hästi klappis meil kõik see. Kui nüüd Vilu ka oli siis välja vaatamas, siis mina tavaliselt ikka jälle midagi, mida nägin, millegi kohta midagi ütlesin või küsisin, siis tema üritas mulle selgitada. Mul kasvas tema vastu väga suur lugupidamine ja austus, sest ta kohtles võinud ülimalt hästi nii nagu ma ütlesin, et kohe päris sõber, ise küll nii suur poiss, aga päris sõber. <laughs> Ja siin ei ole ühtegi venelase kohaliku või ole kõik on küüditatud. <laughs> Kogu lüpsi, lüpsjate ka, 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 siis on kas, kas need valgasaksed ja või siis lätlased ja siis ehtlased. Seda me tegime seda, mida, mida üks, üks inimene peab tegema. <laughs> ja, ja see, see lihtsalt ja, ja, ja see, 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 see rahul olnud, et, et me ei ole teinud midagi kurja. See sai vabaks ja mina või viin need obusega siis raute jaama, et sai ees, ees siis ära tulla. Tähendab siis, siis no muidugi ei oskanud meelde, kui tale seda tule, mis me praegu on siin. Ja seda, et ma siin, siin elan ja kasvus seda, et ma autoga riigi sõin. <laughs> Seda, ja see, et mun nii sulle pere on, ja seda ma ei oskan tõtlikult. <laughs>